سوف نتعرف في هذا الجزء على كيفية إنشاء قواعد البيانات باستخدام النماذج سابقة الإعداد Templates ونبدأ بالضغط على الأمر General Templates من الجزء New from Templates في لوحة الوظائف New File فيظهر المربع الحواري Templates الذي يحتوي على النماذج سابقة الإعداد التي يوفرها البرنامج وكما نرى يحتوي المربع الحواري على لوحة المتغيرات General واللوحة Database وباختيار لوحة المتغيرات Database نرى أنها تحتوي على العديد من قواعد البيانات سابقة الإعداد وبالضغط بالمؤشر على أي من قواعد البيانات سوف تظهر له معاينة في الجزء Preview على يمين المربع الحواري فنختار قاعدة البيانات Contact Management ونضغط على المفتاح OK فيظهر المربع الحواري File New Database وكما نرى أن البرنامج يضع اسم افتراضي لقاعدة البيانات الجديدة وإذا أردنا تغيير هذا الاسم نقوم بإدخال الاسم الذي نريده مباشرة في هذه الخانة فنكتب على سبيل المثال My Contact Database ومن القائمة Save In نختار المسار الذي نريده لحفظ قاعدة البيانات ثم نضغط على المفتاح Create فيظهر معالج قواعد البيانات Database Wizard الذي يحتوي على العديد من الخطوات التي تمكننا من تحديد الخيارات المختلفة لقاعدة البيانات وتظهر في هذا الجزء قائمة بالوظائف الأساسية التي يتم تحقيقها من خلال قاعدة البيانات التي سيتم إنشاؤها فنضغط على المفتاح Next لبدء تحديد خيارات قاعدة البيانات فتظهر قائمة بالجداول التي سيتم إنشاؤها في الجزء Tables in the Database وباختيار أي من هذه الجداول تظهر قائمة بالحقول Fields المكونة لهذا الجدول ونرى أسفل هذه القائمة العديد من الحقول التي تظهر بخط مائل Italic وهي عبارة عن حقول اختيارية غير مختارة كوضع افتراضي ويمكننا إضافة أي من هذه الحقول إلى الجدول إذا أردنا فإذا أردنا على سبيل المثال إضافة حقل خاص بإدخال أسماء الأبناء لهذا الجدول نختار Children Names وبعد تحديد جميع الحقول التي نريدها داخل كل جدول من هذه الجداول نضغط على المفتاح Next وفي هذه القائمة تظهر عدة نماذج سابقة الإعداد لشكل النماذج Forms وباختيار أي من هذه النماذج يظهر شكلا مصغرا لهذا النموذج في الجزء الأيسر من المربع الحواري فنقوم باختيار أحد هذه النماذج ثم نضغط Next فتظهر قائمة تحتوي على عدة نماذج سابقة الإعداد لأساليب طباعة النماذج Reports فنختار أحد هذه النماذج ثم نضغط Next فيتم الانتقال إلى الخطوة التالية لتحديد عنوان لقاعدة البيانات فندخل عنوان لقاعدة البيانات في هذه الخانة وإذا أردنا فإنه يمكننا اختيار صورة معينة لكي يتم طباعتها في الجزء الأيسر العلوي للتقرير كما نرى في جزء المعينة وذلك باختيار Yes I'd like to include a picture ثم نضغط على المفتاح Picture ونختار الصورة التي نريدها من المربع الحواري Insert Picture ثم نضغط على المفتاح OK فتظهر معينة للصورة التي قمنا بإدخالها في هذا الجزء والآن نضغط Next للانتقال إلى الخطوة التالية فنرى أن الاختيار Yes Start the Database فعالا في الحالة الافتراضية ويعمل هذا الاختيار على تشغيل قاعدة البيانات بمجرد الضغط على المفتاح Finish الموجود بهذا المربع الحواري والاختيار Display Help in Using Database يعمل على عرض المساعدة Help الخاصة بقاعدة البيانات عند تشغيلها وبهذا نكون قد انتهينا من إعداد جميع الخيارات الخاصة بإنشاء قاعدة البيانات فنضغط على المفتاح Finish فيتم إنشاء قاعدة البيانات بالإعدادات التي قمنا بتحديدها ويظهر النموذج الرئيسي Main Switchboard الخاص بقاعدة البيانات ويستخدم هذا النموذج للوصول إلى جميع النماذج والتقارير الخاصة بقاعدة البيانات حيث يمكننا إدخال البيانات إلى الجداول عن طريق هذه النماذج كما يمكننا إدخال البيانات إلى الجداول مباشرة وليس عن طريق النماذج Forms ولعمل ذلك نقوم بإغلاق النموذج Main Switchboard 
ثم نكبر النافذة Database Window وذلك بالضغط على المفتاح Maximize وللوصول إلى جداول قاعدة البيانات نضغط على المفتاح Tables من شريط الأدوات Objects ولإدخال بيانات أحد الأشخاص داخل الجدول Contacts نضغط ضغطا مزدوجا على Contacts من الجزء الأيمن من هذه النافذة فيتم فتح الجدول ونلاحظ ظهور اسم الجدول في شريط العنوان الخاص بالبرنامج وبالنظر إلى الجدول نلاحظ ظهور أسماء الحقول التي قمنا بتحديدها داخل هذا الجدول ونلاحظ في الحقل Contact ID ظهور الكلمة Auto Number وتعني هذه الكلمة أن هذا الحقل يتم ترقيمه تلقائيا بدون تدخل من المستخدم وذلك حتى لا يتم تكرار الرقم الذي يتم إدخاله داخل هذا الحقل وذلك لاستخدامه كمفتاح أساسي Primary Key لهذا الجدول ولإدخال البيانات إلى الجدول نضغط بالمؤشر في الحقل First Name ونقوم بإدخال اسم الشخص ثم نضغط على المفتاح Tab من لوحة المفاتيح فيتم الانتقال إلى الحقل التالي داخل الجدول وهو الحقل Last Name فندخل اسم العائلة ونضغط على المفتاح Tab فيتم الانتقال إلى الحقل التالي فنقوم بإدخال بيانات جميع الحقول بنفس الطريقة وفي أسفل هذه النافذة نرى شريط الأدوات Navigation Toolbar ويستخدم هذا الشريط للتنقل بين سجلات الجدول وسوف نتعرف على هذا الشريط تفصيليا في الأجزاء القادمة ولإنشاء سجل جديد داخل هذا الجدول نضغط على المفتاح New Record فيتم إنشاء سجل جديد فنقوم بإدخال بيانات هذا السجل بنفس الطريقة السابقة ويمكننا إنشاء العديد من السجلات بنفس الطريقة ولحفظ التعديلات التي تم إجراؤها على هذا الجدول نضغط على المفتاح Save من شريط الأدوات Database ولإغلاق الجدول الحالي والعودة إلى النافذة الرئيسية نضغط على المفتاح Close ويمكننا إدخال البيانات إلى باقي الجداول بنفس الطريقة أو عن طريق استخدام النماذج Forms